ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அனீரா ட்ரெண்ட்ஸ் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எனக்கு இன்னொரு சேனல் கூட இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதையும் செக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரைங்க உங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இன்னும் ரெட்டாக இருந்தது அதன் பிளீஸ் கிளிக் ஆன் தட் ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அண்ட் கூட இருக்க பில் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் போகிற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சுடனுக்குடன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் பியூட்டிஃபுல் மிரர் எம்ப்ராய்டரி பார்க்கலாம் இதில் வந்து மோர் தேன் ஒன் மிரர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் சில்க் சாரீஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து சென்டர் மிரர் பெரிய மிரர் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு அட் த மிடில் கரெக்டாக சென்டரில் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த காட்டன் த்ரெட் எம்ப்ராய்டரி ஃப்ளாஸ் எல்லா ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்ஸ்லேயும் கிடைக்கும் அதில் ரெண்டு லைன் எடுத்து நீடல் நம்பர் ஃபைவில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ ரெண்டு லைன் வந்துட்டு பேரலாக வரணும் ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிற்கும் ஸோ இந்த இடத்துல குத்தி மேலே கொண்டு வாங்க எகெயின் இங்கே போயிட்டு இப்போ அதுக்கும் கொஞ்சம் மேலே குத்திட்டு இப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் முடிஞ்சிடும் இப்போ அந்த இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஒரு டைமண்ட் ஷேப்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் போட்டிங்கன்னா அந்த இன் பிட்வீனில் வந்துட்டு ஒரு இது வரும் ஷேப் ஸோ ஸ்கொயர் ஷேப் ஒன்று டைமண்ட் ஷேப் ஒன்று முடிச்சுட்டு இதில் நாம் இன்னைக்கு வந்துட்டு லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ அடுத்தது இதில் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ த்ரெட்டை வந்துட்டு வெளியில் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச ஷேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வழியாக நீடில் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை ட்விஸ்ட் பண்ணி நீடில் குத்தி கீழே கொண்டு போனீங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்துட்டு லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் இந்த டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு விரலில் அந்த த்ரெட்டை வந்துட்டு பிடிச்சிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்படி வந்துட்டு நீடில் வெளியில் எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி அந்த ஷேப்ஸில் வந்துட்டு விட்டு எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு இப்போது ரெண்டு ட்விஸ்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல வேணுமோ அங்கே வச்சு குத்திட்டு லெஃப்ட் சைடு ஹேண்டில் த்ரெட்டை பிடிச்சிக்கணும் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்துட்டு நாட் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வேணுங்கிற இடத்துல போய் விழுகும் ஸோ நீடில் வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி குத்தி அதை ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் த்ரெட்டு ரெண்டு ட்விஸ்ட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக மிரர் சுற்றியும் கண்டினியூஸாக போடணும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கிராண்ட் லுக் கொடுக்கும் இந்த பர்டிகுலர் டிசைனு ஸோ இந்த மாதிரி நீடில் வந்துட்டு மேலே இருக்க த்ரெட்டு வழியாக எடுத்து இப்படி த்ரெட்டுக்கு மேலே கொண்டு வந்துடுங்க ரெண்டு ட்விஸ்ட் பண்ணி குத்தி கீழே கொண்டு போயிடணும் முடிஞ்ச வரையும் அந்த ஷார்ப்பான எட்ஜஸ்லாம் வருது இல்லையே கார்னர்ஸ்லாம் அங்கேலாம் வந்து த்ரெட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் வந்துட்டு இது ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரிஜினல் மிரர் கிடையாது இது சம்கி மிரர் கைண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் தான் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இது விலை கம்மி டியூரபிள் ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்கும் தென் உடையாது அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு கிட்ஸ் கவுன் கூட இதை வச்சு டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நீங்கள் குத்தி கீழே கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் அந்த ஷேப் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது ஆல்மோஸ்ட் நான் முடிச்சுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்து ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போயிடணும் ஸோ சென்டரில் நம்ம போட்டோம் இல்லையா அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் அண்ட் டைமண்ட் ஷேப் அதுதான் ஹோல்ட் பண்ணி இந்த த்ரெட்டு வெளியில் வருது அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த த்ரெட்டு சுத்தமாக வெளியில் தெரியாது கரெக்டாக சர்க்கிளாக உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஷேப் வந்துருச்சு மிரர் சுற்றியும் ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா காட்டன் த்ரெட்டு தான் ஏன் வந்துட்டு நான் சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சில்க் த்ரெட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ்க்கெலாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது நான் சொல்கிறது பிகினர்ஸ்க்கு நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சில்க் த்ரெட் ஒரு எனி அதர் நைலான் த்ரெட் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது காட்டன் த்ரெட்னால் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பிடிப்பு வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் அந்த ஹோல்ட் பண்ணுது இல்லையா அந்த ஷேப்பு அது வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் ஷேப் வந்து ஈஸியாக பர்ஃபெக்டாக நிற்கும் அதனால தான் வந்துட்டு நான் மோஸ்ட் ஆஃப் காட்டன் த்ரெட்டே யூஸ் பண்ணுறேன் தென் இந்த காட்டன் த்ரெட் வந்து சாயம் போகுமான்னு சொல்லி சிலர் கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக போகாது நல்ல பிராண்ட் ஆங்கர் பிராண்ட் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டிங்
மஸ்டர்ட் கலர் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அந்த த்ரெட்டில் சீவிங் மிஷின் த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அந்த த்ரெட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் எப்படி வந்துட்டு பீட்ஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது கண்டினியூஸாகவும் அப்புறம் அந்த கார்னர்ஸ்லாம் எப்படி கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து இதை சுற்றியும் பீட்ஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டோன் செயின் கூட கொடுத்துக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம்தான் நான் இங்கே வந்து க்ரீன் அண்ட் கோல்டு காம்பினேஷனில் செய்கிறதுனால நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கோல்டே கொடுக்குறேன் நான் ஸ்டோன் செயின் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணல ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஒயிட் டின்ட் கொடுத்துரும் இல்லையா அதனால் ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு எகெயின் இதை சுற்றியும் வந்துட்டு நான் சின்ன சின்ன மிரர்ஸ் ஒட்ட போகிறேன் அது வந்துட்டு இதை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தர்ட் மிரர் எம்ப்ராய்டரிலேயே ஸோ ஒரு சின்ன மிரர் தான் மிரர் சுற்றி போடுற எம்ப்ராய்டரிலேயே வந்துட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ நான் இதுவரையும் போட்டது வந்துட்டு எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தட் தான் இதுலேயுமே இந்த பெரிய மிரர் வந்துட்டு நான் ஒட்டி இருக்கிறது ஒரு டைப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன மிரர் இதுக்கு அடுத்தது நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அது வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த டைப் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் டிசைன்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு எம்ப்ராய்டரி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் நீங்கள் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு டைம் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஈஸியாக நீங்கள் இதை வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் இந்த டிசைனை ஸோ இப்போ வந்துட்டு அதை விட சின்ன மிரர் நான் சுற்றியும் நான் இதில் ஒட்டிக்கிறேன் ஸோ ரெகுலராக என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்துட்டு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான டிசைன்ஸ்லாம் வந்து நான் போடவே மாட்டேன் லைக் ஈவன் ஆரி ஒர்க் கூட போடலாம் பட் எல்லோரும் ட்ரை பண்ண மாட்டேங்க ஸோ அதனால தான் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரியே போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ அடுத்தது இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு லைன் காட்டன் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு நீடில் நம்பர் ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீடில் வெளியில் வந்துருச்சு இல்லையா சைடில் எகெயின் குத்தி இப்படி கீழே கொண்டு போங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் சென்டரில் குத்தி மேலே எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ அடுத்ததில் குத்தி கீழே கொண்டு போகணும் இப்போ லாஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு சென்டரில் குத்தி அடுத்தது கொண்டு போய் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் ஸ்டிச்சிங் மிரர் டு ஃபேப்ரிக் இப்போ எகெயின் எந்த இடத்துல நீடில் வெளியில் போச்சோ அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே குத்தி மேலே கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ எகெயின் இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணி கீழே கொண்டு போயிடலாம் இப்போ எகெயின் அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி நீடில் வெளியில் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இந்த மாதிரி நீங்கள் கீழே கொண்டு போயிடலாம் இதில் வந்துட்டு அவ்வளோதான் ஹோல்டிங் எல்லாமே இதில் வேறு எந்த ஸ்டிச்சுமே கிடையாது சிம்பிளாக இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு கீழே நாட் பண்ணிட வேண்டியது தான் இதில் வேறு எந்த டிசைன்ஸ் எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை ஸோ இப்போ இதை தாண்டி கீழே குத்தி கொண்டு போயிடலாம் அவ்வளோதான் ஈஸியஸ்ட்டு மிரர் எம்ப்ராய்டரினா இது தான் இப்போ இது ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இஃப் இன்கேஸ் வேணும்னா நீங்கள் இன்னொரு ஸ்டிச் கூட போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பிளாங்காக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரே ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு நான் இதை வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ மிரர் ஒர்க் ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு நான் கோல்டு ஃப்ளாட் பீடு அது வச்சுட்டு ஸ்டிக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு பீட்ஸ் அப்படியே ஹோல்டு இருக்க மாதிரி பீட் வச்சு ஸ்டிச் கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மெஷின் த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ காமனாக ஒரு எல்லோ கலர் ஒரு டார்க் எல்லோவில் ஒரு த்ரெட் வாங்கிட்டிங்கன்னா இந்த கோல்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே அது சூட் ஆகும் இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் சில்வர் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு டார்க் கிரே வாங்கிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் பீட்ஸ்லாம் ஒட்டுறதுக்கு பென்சில் ஆர் பென் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் அதில் க்ளூ வந்து டச் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்து எடுத்து வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ஒட்டி முடிச்சிடலாம் இது ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது அல்மோஸ்ட் ட்ரை ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும் பட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு அவுட் கம் இந்த கலர் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்குது அந்த ஒரு ரோஸ் கலருக்கு அந்த க்ரீன் வித் கோல்டு பீடு வந்துட்டு செம்மையாக இருக்குது ஸோ கோல்டு ஃப்ளாட் பீ
சேனலை வந்துட்டு ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் தான் எவ்ரி வீடியோ நான் காட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஈஸியாக யார் வேணாலும் இந்த வீடியோ தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க எம்ப்ராய்டரியில் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஈஸியாக அதை ட்ரை பண்ணலாம் சூப்பராக வரும் அவுட் கம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்லீவுக்கு பேக் நெக் ஷோல்டர் கீழே தென் சின்ன பசங்க பட்டுப்பாவாட சட்டையில் ஃப்ரண்ட்லாம் இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஒர்க் வந்துட்டு அனிரா ட்ரெண்ட்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு மெயில் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரையும் நன்றி வணக்கம் டேக் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்